بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بأفسان إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن بكنية سغودر رجلة سغودر رجلة يلام بل الله بين بيرو رولال بيرم كيرو بينال إن ذا وردة بني ذا ميكو رمضاني يدرو وارترو كرو من غيره நமது எதார்த்தமான உணர்வை பதிவு செய்கிற வகையில் இந்த ரமதானை இனிய ரமதானாக மாற்றிவிட வேண்டும் என்கிற ஒரு முடிவில் இந்த அரைநாள் மாநாட்டினை நமது அல்ஜுபைல் தாவா நிலைய தமிழ் பிரிவு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது இந்த ரமதானை வரவேற்போம் என்கிற இந்த கூட்டம் என்பது நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு புதியதல்ல எப்படி ஒவ்வொரு வருடமும் ரமதான் வரும்போது அந்த ஷாபானுடைய கடைசி தினத்தில் திரை பார்ப்பது என்பது ஒரு சம்பிரதாயமாக மாறிவிட்டதோ அதே போன்று இன்றைக்கு ரமதானை வரவேற்போம் என்று தாவா நிலையங்கள் கூட்டம் நடத்துவதும் ஒரு சம்பிரதாயம் சம்பிரதாயம் என்றால் சடங்கு என்கிற அடிப்படையில் அல்ல ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வை பிரதிபலிக்கிற வகையில் எதிர்வரும் ரமதானை சிறந்த முறையில் கழித்து விடுவதற்கு ஒரு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்கிற முறையில் இந்த கூட்டங்கள் ஆங்காங்கே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது என்றால் எந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் ஒரு சரியான திட்டமிடலும் தயாரிப்பும் அது குறித்த சிந்தனைகளும் நம்மிடத்திலே இல்லை என்றால் அது ஏதோ போகிற போக்கில் பத்தோடு பதினொன்று அத்தோடு இது ஒன்று என்று முடிந்துவிடும் ஆனால் மிகச்சரியாக கணக்கச்சிதமாக திட்டம் போட்டு பின்னாடி வரும் பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் முன்னாடியே யோசித்து இப்படி செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று ஆற அமர நமக்குள் நாமே ஒரு ஆலோசனை செய்துவிட்டு ஒரு காரியத்திலே நாம் இறங்குகிற போது உண்மையில் அந்த காரியம் ஓஹோ என்று ரிசல்ட்டை தராவிட்டாலும் ஓரளவிற்காவது நல்ல ரிசல்ட்டை தந்துவிடும் ஒருவர் படித்து முடித்து விட்டு விடுமுறையில் இருக்கிறார் கல்லூரிக்கு போக போகிறார் என்றால் நிச்சயம் அந்த விடுமுறையில் அந்த கல்லூரியிலே போய் அவர் என்ன படிக்க போகிறாரோ அது குறித்த தேடலில் இறங்க வேண்டும் இப்போது இருக்கிற காலகட்டம் அது ஒரு ஒரு பணியில் இருக்கிறார் அந்த பணியிலே அவருக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்க போகிறது அல்லது கிடைப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லது ப்ரொமோஷன் கிடைத்தே விடுகிறது என்றால் அந்த பொறுப்பு எப்படிப்பட்டது அந்த பொறுப்பில் தன்னுடைய கடமைகள் எப்படி நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பன போன்ற காரியத்திலே இறங்குபவன் தான் ஒரு சரியான புத்திசாலியான ஒரு வேலைக்கார் ஒரு இடத்திலே போய் ஒரு தொழிலை துவங்க போகிறோம் ஒரு புதிய இடத்திலே போய் ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க போகிறோம் என்றால் அது குறித்த நல்லது கெட்டதுகளை எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே என்ன செய்யணும் நம்ம பார்த்து விட்டு அப்படி விவரமாக இறங்கும் போதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய ஏமாற்றத்தை கொஞ்சமாவது தவிர்க்கலாம் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வருடமும் ரமதான் வருகிறது ரமதான் என்பதும் நோன்பு என்பதும் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கும் புதிதல்ல வேண்டுமானால் இப்போது ஒரு ஏழு எட்டு வயதை அடைந்திருக்கக்கூடிய சிறு பிள்ளைகளுக்கு வேண்டுமானால் அது புதிதாக இருக்கும் இருக்கலாம் நோன் வைக்கிறது புதுசா இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு நோன்பு புதுசு இல்லை ஏன்னா போன வருஷம் என்ன நடந்துச்சு அதுக்கு முந்தின வருஷம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு விவரம் தெரியத்தான் செய்யும் ஆனா கொஞ்சம் நம்ம சென்ற ரமதானை அல்லது அதற்கு முந்தைய ரமதானை என்ன நடந்தது அப்படின்னு நமக்கு இடையில கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம சிந்தனையில என்ன மிச்சம் இருக்கும் சகரும் இஃப்தாரும் ரமவான் பர்ச்சசிங் வெளிநாட்டிலே இருப்பதனால் அதிலும் குடும்பத்தோடு இருப்பவர்களுக்கு வேண்டுமானால் ஒரு ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் இப்படி ஒரு மூணு நாலு விஷயம் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு இருக்கும் அதை தாண்டி என்ன நமக்கு பெருசா ஞாபகத்தில் இருக்கு போன ரமதான்ல நம்ம எல்லாம் பேசுறோம் ஆ முப்பது தினங்கள் நாங்கள் நோன்பு வைக்கிறோம் இது உலக மக்களுக்கு மத்தியில ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஒரு பெரிய சவால் எங்களை மாதிரி எங்க இஸ்லாமிய சமூகத்தை மாதிரி யாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடு கிடையாது காலையில் ஆரம்பித்து மாலை வரை உண்ணாமல் பருகாமல் உடலி செய்யை தணிக்காமல் உலகத்திற்கே சவால் விடுகிற அளவிற்கு ஒரு உணர்வு பூர்வமான அப்படிலாம் சொல்றோம் 
சரிப்பா வருஷம் வருஷம் பண்ணிட்டோம் இப்ப சொல்லுங்க உங்க நோன்பு பத்தி ஒரு நாலு லைன் சொல்லுங்கன்னா நமக்கு என்ன சொல்ல தெரியும் சகரை தாண்டி இஃப்தாரை தாண்டி ரமதான் பர்ச்சேஸை தாண்டி இந்த ஆடி தள்ளுபடி மாதிரி எங்கிட்டாவது இஸ்லாமிய கடைகளில் ரமதான் தள்ளுபடி என்று போட்டிருந்தால் அந்த கடைகளை தாண்டி என்ன நமக்கு ஞாபகம் இருக்கு கால் வீங்க நாங்க போன வருஷம் தொழுதோம் கால் வீங்க வீங்க நாங்க தொழுதோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நமக்கு ஏதாவது குறிப்புகள் இருக்குதா போன வருஷம் ரமதான்ல நாங்க குடும்பத்தோட சேர்ந்து அலமதுல அஞ்சு வாட்டி நாங்க குரானை முடிச்சோம் நான் அஞ்சு வாட்டி முடிச்சேன் என் மனைவி மூணு வாட்டி தான் முடிச்சா அப்படின்னு பேசுற அளவுக்கு ஏதாவது குறிப்புகள் மிச்சம் இருக்கிறதா போன வருஷம் ரமதான்ல நாங்க மிகச்சரியாக மார்க்க கல்வியை கற்பதற்கு நாங்கள் ஒரு முடிவு செய்து பிகுஹு சியாம் நோன்பு குறித்த சட்டங்களை எல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக நாங்கள் கற்றறிந்து கற்றுணர்ந்து பிறருக்கும் சொல்லி தரக்கூடிய அளவிற்கு அதிலே நாங்கள் ஒரு பயிற்சியை முக்தியை பக்தியை பெற்றுவிட்டோம் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு ஏதாவது நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா கணக்கு போட்டு பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இருபது ரமதானை முடித்தவர்கள் இங்கே இருப்பீர்கள் அல்லது ஒரு பதினைந்து ரமதானை முடித்தவர்கள் கூட இங்கே இருக்கலாம் முப்பது முப்பத்தைந்து ரமதான்களை முடித்தவர்கள் கூட இங்கே இருக்கலாம் ஐம்பது ரமதான்களை பார்த்தவர்கள் கூட இங்கே இருக்கலாம் இந்த ஐம்பது ரமதான்களில் மறக்க முடியாத ரமதான் என்று எதையாவது சொல்லுவதற்கு வழிபாடு ரீதியாக ஆன்மீக ரீதியாக மார்க்க கல்வி ரீதியாக இறையச்சத ரீதியாக உள்ளுணர்வு ரீதியாக நம்மிடத்தில் ஏதேனும் குறிப்புகள் இருக்கிறதா சகோதரர்களே அதை நினைச்சு பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த கூட்டம் இதை தயவு செய்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு கூட்டமாக நடித்து விடாதீர்கள் அற்புதமான மூன்று தலைப்புகள் இந்த கூட்டத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ரமதானை நாம் எப்படி வரவேற்க வேண்டும் ரமதானுடைய சட்டங்கள் என்ன சலுகைகள் என்ன ரமதான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற மாற்றங்கள் என்ன என்பட போன்ற முக்கிய மூன்று தலைப்புகள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு சம்பிரதாய கூட்டம் அல்ல இது ஏனோ தானோ என்று நடத்தப்படுகிற கூட்டம் அல்ல இப்படி எல்லாம் நாம சில நூறு பேர்கள் இங்கே வந்து அமர்ந்து இப்படி அமர்ந்து வந்து கலைந்து செல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக இதை நினைத்து விடாதீர்கள் இந்த கூட்டம் எப்படிப்பட்ட கூட்டமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த கூட்டத்தில் போடுகிற அஸ்திவாரம் இந்த கூட்டத்திலே உங்களுக்கு போடக்கூடிய இந்த ஆழமான இந்த கட்டமைப்பு என்பது இந்த எதிர் வரும் ரமதானுடைய முப்பது தினங்கள் அல்லது இருபத்தி ஒன்பது தினங்களை கட்டி காக்கக்கூடியவைகளாக அது இருக்க வேண்டும் சகோதரர்கள் ஏன் அவ்வளவு சிறப்புக்குரிய மாதம் இது ஒவ்வொரு நபிக்கும் ஒரு அற்புதம் இருக்கிறது எனக்கு அல்லாஹ் வழங்கி இருக்கிற அற்புதமே இந்த அருள்முறைதான் என்று எந்த தித்திக்கும் திருமுறையை வான்முறையை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் பெருமை பொங்க சொன்னார்களோ அந்த குரானை இறக்குவதற்காக அல்லாஹ் சுபான தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற மாதம் இந்த மாதம் என்றால் அது அப்படியே நம்ம சாதாரணமா கடந்து விட்டு போய்விட முடியுமா லெய்லத்துல் கதிரி ஹைரும் மின் அல்பி ஷஹர் ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறப்பான ஒரு இரவு இருக்கக்கூடிய அந்த லைலத்துல் கதிரை அல்லாஹ் இந்த மாதத்திலே தேக்கி வைத்திருக்கிறான் இந்த மாதத்திலே சேமித்து வைத்திருக்கிறான் இந்த மாதத்தினுடைய உள்ள கிடங்கில் ஒன்றாக வைத்திருக்கிறான் எனும் போது இந்த மாசத்தை எப்படி நம்ம சாதாரணமா தள்ளிட முடியும் ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் யுனாதி முனாதின் அழைப்பவர் அழைக்கிறார் மலக்குமார்களை குறித்து சொல்லப்படுகிறது யா பாகு எல் ஹேர் அக்பில் யா பாகு எல் ஷர் அக்சீர் நன்மையை விரும்புபவனே முன்னேறிவா தீமையை விரும்புபவனே அந்த தீமையை விட்டு விடு தீமையை விட்டு விலகிவிடு என்று ஒவ்வொரு இரவும் அறிவிப்பு செய்யப்படக்கூடிய ஒரு மாதம் அல்லவா இந்த மாதம் இந்த மாதம் வந்து விட்டால் சொர்க்கத்தினுடைய வாழ சொர்க்கத்தினுடைய வாயில்கள் திறக்கப்பட்டு நரகத்தினுடைய வாயில்கள் பூட்டப்பட்டு ஒலில்லாகி உத்தக்கா உம் இனன்னார் ஒலில்லாகி உத்தக்கா உம் இனன்னார் நரகத்திற்கென்று தீர்மானிக்கப்பட்டவர்களை கூட இந்த நாளின் புனிதத்திற்காக ஒவ்வொரு இரவும் சில பேரை அல்ல அந்த நரகத்தில் இருந்து விடுவித்துக் கொண்டே இருக்கிறான் என்றால் எப்படிங்க சர்வசாதாரணமா கடந்து போய்விட முடியும் இந்த மாதத்தை எப்படி கடந்து விட முடியும் இந்த மாதத்தை புண்ணியங்களின் பூக்காலம் என்கிறோம் வணக்கசாலிகளின் வசந்த காலம் என்கிறோம் அருள்மலையின் தேன்மறையின் வான்மறையின் அந்த வாசம் கவழக்கூடிய ஒரு புண்ணியத்திற்குரிய மாதம் என்கிறோம் ஆனால் இந்த மாதத்தில் நம்மிடத்திலே என்ன மாற்றம் வந்திருக்கிறது இந்த மாதம் என்ன நம்மை பக்குவப்படுத்தி விட்டது ரமதான் அல்லது குரான் ரமதான் என்பது எத்தகைய மாதம் என்றால் அதில் தான் குரான் அருளப்பட்டிருக்கிறது எல்லாம் சரிதான் யாருக்கு அருளப்பட்டுச்சு இந்த குரான் எந்த நோக்கத்திற்காக அல்லாஹ் இந்த குரானை அருளினான் இன்னைக்கு வரைக்கும் கரெக்டாக கணக்கு அச்சிதமாக கணக்கு போட்டு குறைந்தபட்சம் ஒரு குரானை குரான் போது தெரிந்தவர்கள் ஒரு குரானை முப்பது ஜுசுவை முழுமையாக நான் தொடர்ச்சியாக இத்தனை ரமதான்களை முடித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுதா இரவு தொழுகையின் தத்துவத்தை குறித்து இரவு தொழுகையினுடைய விளக்கத்தை குறித்து இரவு தொழுகையின் வர்ணனையை குறித்து அகிலத்தின் அருட்கொடை அண்ணலம் பெருமானார் பொறுமையின் பொக்கிஷம் மனிதகுல மாணிக்கம் எதையும் தாங்கும் இதயம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலிசவர்களை குறித்து அண்ணலம் பெருமானாரின் அன்பு மனைவி அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா 
எடுத்து சொல்லும் போது எட்டு ரக்காத்தை சொன்னார்கள் என்று அதை மட்டும் பிடித்து வைத்திருக்கிறோமே தவிர அந்த எட்டு ரக்காத்தை பற்றி விளக்கி சொல்லும் போது சொன்ன விளக்கங்களை விட்டு விட்டோமே இரவு தொழுகையில் ரசூலுல்லாவுடைய அந்த ருக்குவை பற்றி நீ கேட்காதே இரவு தொழுகையில் ரசூலுல்லாவுடைய அந்த நிற்றலை குறித்து ரசூலுல்லாவுடைய சுஜூதை குறித்து நீ கேட்காதே அது அவ்வளவு ஆழமாக அவ்வளவு அகலமாக அவ்வளவு நீளமாக அவ்வளவு விசாலமாக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டதுதான் இரவு தொழுகையினுடைய நோக்கமே அதனாலதான் மண் சாம ரமபான ஈமான வகுத்தி சாமன் குஃபிர லகு மாத்தக்கின் தம்பிகி என்று வரக்கூடிய ஹதீசுக்கு நேர் அர்த்தமாக அதற்கு அதே மாதிரி ஸ்டைல மண் காம ரமபான ஈமான வகுத்தி சாபன் குஃபிர லகு மாத்தக்கின் தம்பிகின்னு வருது என்ன அர்த்தம் இந்த ஹதீசுக்கு எவர் ஒருவர் ரமதான் மாதத்தில் இறை நம்பிக்கையோடும் நன்மையை எதிர்பார்த்தும் நோன்பு வைப்பாரோ அவருடைய முந்தைய பாகம் மன்னிக்கப்படுகிறது இது காலையில் இருந்து மாலை வரைக்கும் உள்ள சாப்டர் அடுத்து என்ன மண் யார் ஒருவர் இரவு நேரத்தில் ஈமானோடு நன்மை எதிர்பார்த்து நின்று வணங்குகிறாரோ அவருடைய முந்தைய பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும் என்ன அர்த்தம் இதுக்கு அப்படின்னா அந்த ரமதான் மாத இரவு தொழுகைக்காக நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே காத்திருக்கணும் அந்த வசந்த காலம் எப்போது வரும் என்கிற எதிர்பார்ப்பில் நம்முடைய காலங்களை நாம் கழித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் எதிர்பார்த்த ஒரு இன்பம் நமக்கு கிடைக்கும் போது எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு ஆசை ஒன்று நாம் அடைய வரும்போது எப்படி அந்த ஆசை அனுபவிப்பதில் துள்ளி விளையாடுவோமோ அதை போன்று ஒரு ஆர்வத்தோடு இந்த இரவு தொழுகையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் எத்தனை பேர் கலந்துக்கிறோம் நைட்டு தொழுகை வரும்போதே ஒரு டேட்டா நமக்கு இடையில போட்டுறோம் எந்த பள்ளிவாசல்ல ஷார்ட்டா முடிக்கிறாங்க அப்படி அதை சொல்றதுக்காகவே இங்க நாலஞ்சு ஏஜென்ட் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் அந்த பள்ளிக்கு போயிடாத ஒன்னேகால் மணி நேரம் அந்த பள்ளிக்கு போயிடாத ஒன்றரை மணி நேரம் எங்கேயா போனோம் அந்த பக்கம் ஒரு எம்மடி பள்ளி இருக்கு நாற்பது நிமிஷத்துல அஜர்த்து முடிச்சவர் ஷார்ட்டா இருக்கும் ஸ்வீட்டா இருக்கும் அங்க போ அப்படிங்கிற இன்னொருத்தர் அரை மணி நேரத்துல அங்க ஒரு மிஸ்ரி மாம் இருக்கிறாரு அவரு பக்கவா முடிச்சிருவார் நடுவுல ஒரு டீ வேற தராங்க அங்க போ அப்படிங்கிற இன்னும் நம்ம ஊர்ல சில சேட்டைகளை பார்க்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் சொல்றேன் கரெக்டா தொழுதுகிட்டே இருப்போம் வயசானவங்க எல்லாம் தாடி படுத்தவர்கள் எல்லாம் அல்லாஹ் குக்பர் இளம் பிள்ளைகளை போல இளம் தாடி வீரர்களை போல பஸ்ட் சஃபை அலங்கரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் தாடி படுத்தவர்கள் அகவையில் அறுவதையும் எழுவதையும் தொட்டவர்கள் எல்லாம் சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் அயர்வு இல்லாமல் சோர்வு இல்லாமல் தளர்வு இல்லாமல் பலகீனம் இல்லாமல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இமாமுக்கு பக்கத்திலே நெருக்கத்திலே வந்து அமர்ந்து ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைக்கும் நவுகேராவே மாட்டார்கள் ஆச்சரியமா இருக்கும் நமக்கு எப்படி அந்த கப்பல் ஒரு நங்கூரம் போட்டால் ஒரு இடத்தில் நங்கூரிடம் விடப்பட்ட கப்பல் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக உறுதியாக நிற்குமோ அந்த மாதிரி நின்ன இடத்துல செஞ்சு வச்ச மாதிரி நிற்பாங்க எட்டு ரக்காத்து முடியற வரைக்கும் ஆனா சில வாலிப பிள்ளைகள் கரெக்டா எல்லாரும் அல்லாஹ் அக்பர் தக்பீர் கட்டும் போது நின்னா அவனும் ஒரு அல்லாஹ் அக்பருக்கு நிற்பான் எந்த அல்லாஹ் அக்பர் அது எந்த அல்லாஹ் அக்பர் ருக்குவோட அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் ருக்குவுக்கு போகும்போது ஒரு சத்தம் ஒண்ணு வரும் திபு 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 புல்லட்ல அணிவகுப்பு போற மாதிரி அரசியல் தலைவருக்கு பின்னாடி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் பந்தா பண்ணிக்கிட்டு போவாங்களே ஒரு சத்தம் ஒண்ணு வருமே அந்த மாதிரி சத்தம் வரும் பெரிய போர்க்களத்திலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய காலாட்படைகளை மாதிரி ஓடி வருவான் என்னடா அந்த கியாம்ல நிக்கிறது அவனுக்கு அலர்ஜி இது ஏன்னா அஜர் தள்ளம் சுரா ஓதிட்டு பெரிய சுரா ஓதிடுவாரு அதனால பின்னாடி நிக்கிற சில பேர் என்ன பண்றான் அஜர்த்து போய் நிக்கும் போதே பிடிங்கிறான் அப்படின்னு என்னது என்ன ஷார்ட்டா ஓதுங்க அன்னைக்கு ஒருத்தர் பயான் பண்ணும் போது கருத்தை சொல்றாரு அஜர்த்தை கூப்பிட்டு தனியாக கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க தொலை வைக்கிற அஜர்த்தை கூப்பிட்டு அஜரத் சூறாலாம் கொஞ்சம் பார்த்து பதமாக ஓதுங்க இந்த சுஜூத் அத்தையாத்துக்கு போகும்போது கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துங்க பிரச்சனை இல்லை நிற்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க இன்னொருத்தர் இந்த சலம் வாங்கிட்டு நீங்கள் டீ குடிக்கிறதுக்கு பால் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப் நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க தொழுகும் போது கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க தொழுகிறது எட்டு ரக்காத்து இதுக்கு எண்பது கண்டிஷன் போட்டு தான் பள்ளிவாசலுக்குள்ளே நிற்க வரான் இப்படியா ரமதானை அனுஷ்டிப்பது இப்படி எங்க ரமதானை வரவேற்பது அந்த மொத நாலு பிறை வந்த உடனே நோன்புனுடைய அறிவிப்பு வந்த உடனே வெள்ளையும் சொல்லையுமாக சில பேர் பள்ளிக்கு வரும்போது நமக்கே பயமாக இருக்கும் யாரா இவங்க எல்லாம் எங்க இருந்து வந்தாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் ஒக்குபர் ரெகுலரா தொலைவுறவங்களுக்கு எல்லாம் இடம் கிடைக்காது பயங்கர டிமாண்ட் ஆயிரும் அதுக்காக நம்ம புதுசா வர்றவங்களை ஏலனமாக நினைப்பதோ அல்லது அவங்கள விட நம்ம பெரியவங்கிற அர்த்தமே அல்ல அது குறித்த விளக்கம் இன்றைக்கு ஜுமாவிலேயே உங்களுக்கு தரப்பட்டு விட்டது அவர்கள் வருவது நம்மை பார்ப்பதற்காக அல்ல நம்மையும் அவர்களையும் உன்னையும் என்னையும் விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த இறைவனை பார்ப்பதற்காக அவர்கள் வர்றாங்க அதனால புதுசா தொலை வர்றவங்களை பார்த்தோன்னு நம்ம எல
எப்படியாவது இந்த நோன்புனுடைய மாண்பாக இருக்கிற இறையச்சத்தை பெற்றுவிட்டு இந்த நோன்புனுடைய இலக்காக இருக்கிற ரையான் என்கிற சொர்க்க வாசனையை அடைந்து விட வேண்டும் என்கிற வெறியவர்களுக்கு இருக்கிறதே அதை முப்பது நாள் தக்க வைக்க முடிகிறதா ஒரு முப்பது நாள் அவர்களால் உறுதியாக அந்த ரமதானை அந்த முதோ நாளில் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய உள்ளத்திற்குள் வரக்கூடிய அந்த உணர்வை பாதுகாக்க முடிகிறதா தோல்வி அடைந்து விடுகிறோம் பெரும்பாலும் தோல்வி அடைந்து விடுகிறோம் எப்படி தோல்வி அடைகிறோம் உறுதியான முறையில் நம்மிடத்திலே ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாத காரணத்தினால் மிகச்சரியான முறையில் இந்த ரமதானை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்கிற முடிவு நம்மிடத்திலே இல்லாத காரணத்தினால் சலஃபு சாலை என்று அறியப்பட்ட நேர்வழி பெற்ற நல்லோர்கள் இந்த ரமதானுக்காக எப்படிப்பட்ட முஸ்லீம்களை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பது போன்ற விவரங்களை உணராத காரணத்தினால் இன்றைக்கு ரமதானை சர்வசாதாரணமாக கடந்து கொண்டிருக்கிறோம் சகோதரர்களே சர்வசாதாரணமாக கடந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மோடு வாழ்ந்த போன வருடம் நம்மோடு நோன்பிருந்த எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு நம்மோடு இல்லை போன வருடம் நம்மோடு நோன்பிருந்த எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு உயிரோடு இல்லை போன வருடம் நம்மோடு நோன்பிருந்த எத்தனையோ பேர் உயிரோடு இருந்தும் ஆரோக்கியம் இல்லாததால் நோன்பு பிடிக்க முடியாத நிலையிலே இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் குடும்பம் சூழல் இல்லாமல் விரக்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழலில் இப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சிகளில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான ஒரு தருணத்தில் நம்மை போன்ற அல்லா சுபான சில பேரை தேர்ந்தெடுத்து இப்படி நமக்கு மீண்டும் ஒரு ரமதானை கொடுத்திருக்கிறான் என்றால் எவ்வளவு உணர்வு பூர்வமாக இந்த ரமதானில் இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே எவ்வளவு உணர்வு பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார்கள் சுல்தாய் சல்லா அலிசலம் இந்த நோன்பை ரமதான் கால நோன்பு என்பது சாதாரணமானதா நம்ம எல்லாம் முஸ்லீம் என்று நாம் நம்மை அடையாளப்படுத்துகிறோமே நம்முடைய மார்க்கத்திற்கு இஸ்லாம் என்று சொல்லுகிறோமே இந்த இஸ்லாத்தினுடைய ஐம்பெரும் தூண்களில் ஒரு தூண் இந்த ரமதானுடைய நோன்பு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் புனியல் இஸ்லாமு அலா ஹம்சின் இஸ்லாம் என்கிற இந்த வீடு இஸ்லாம் என்கிற இந்த இல்லம் ஐந்து தூண்களால் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது களிமா என்பது அதனுடைய முதலாவது தூண் தொழுகை என்பது இரண்டாவது தூண் ஜக்காத் என்பது மூன்றாவது தூண் அந்த ஐம்பெரும் தூண்களின் நான்காவது தூணாக இந்த ரமதானுடைய நோன்பை ரசூல்லா சல்லா சொல்லி இருக்கிறாங்களே எப்படி இந்த நோன்பிற்குள் நாம் உள்ளே வர வேண்டும் எப்படி ஒரு பக்தியோடு ஒரு பவியத்தோடு இந்த நோன்பு மாதத்திற்குள் அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் அடம் நான் ஐம்பெரும் தூண்களில் ஒரு தூணு அப்படி நம்ம நினைக்காட்டா நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழ்றதே வீணு தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நோன்பை ஒருவன் வீணடித்து விட்டால் ரமதான் மாத நோன்பை ஒருவன் வீணடித்து விட்டால் அவன் இஸ்லாத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய மார்க்கத்தை அவன் வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் ஏ ஐம்பெரும் தூண்களில் ஒரு தூணை அவன் வீணடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவன் எப்படி தன்னை உண்மையான முஸ்லீம் என்று பிரகடனப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இந்த நோன்பினுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லும் போது நோன்பு என்பது பாவத்திலிருந்து உங்களை பாதுகாக்கிற கேடையும் நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய மாபெரும் கோட்டை என்று சொன்னார்கள் அலை சொல்லும் அதனால அப்படிப்பட்ட இந்த கோட்டையை நாம் கோட்டை விட்டு விடக் கூடாது கவலையோடு இந்த நோன்பை நாம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் தெரியும் இந்த நோன்பு காலத்தில் ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் தெரியும் என்ன தவறுகள் அவனிடத்திலே இருக்கிறது என்று ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் தெரியும் இந்த ரமதாலில் அவன் என்ன குறைகளையும் குளறுபடிகளையும் வைத்திருக்கிறான் என்று இப்படியே கணக்கு போட்டு பாருங்க போன வருடமும் இந்த நோன்பு வந்தது இதே போன்ற ரமதானின் சிறப்புகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டது இதே போன்ற நோன்பின் மாண்புகள் எடுத்து எம்பப்பட்டது நோன்பு பற்றி பேசாத மேடைகள் இல்லை நோன்பினுடைய சிறப்புகள் பற்றி சொல்லாத பள்ளிவாசல்கள் இல்லை நோன்பினுடைய சிறப்புகளை பற்றி எடுத்து சொல்லாத தாவா நிலையங்கள் இல்லை ஒவ்வொரு வருடமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போன வருஷமும் சொல்லப்பட்டுச்சு போன வருஷமும் நமக்கு நோன்பு வந்தது அந்த நோன்பை நம்ம எப்படி அனுஷ்டித்தோம் நோன்பில் சிறப்பான முறையில் குரானை ஓத வேண்டும் என்று நேரத்தை ஒதுக்கினோமா மற்ற மற்ற வியாபார விஷயங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னே பின்னே வைத்து விட்டு இந்த நோன்பு காலங்களை இபாதத்துகளாக ஒதுக்கிவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தோமா ஒரு நாள் கூட நான் தவறவிடாமல் இரவு தொழுகை எட்டு ரகாத்தை மிகச்சரியாக தொழுதேன் என்று எனக்கு நானே பட்டியல் போட்டு சொல்ல முடியுமா ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஜிசுவை மிகச்சரியாக நான் ஓதினேன் என்று எனக்கு நானே உறுதி தர முடியுமா சகருடைய நேரத்தில் இஸ்திகுஃபாருடைய நேரம் என்று அல்லா திருமுறை குரானிலே சொல்லுகிறான் அந்த சகர் நேரத்தில் அந்த அந்த காலை வேளையில் அவர்கள் பாவ மன்னிப்பில் ஈடுபடுவார்கள் என்றைக்காவது சகர நேரத்தில் ஒரு வினாடி உட்கார்ந்து யாரெல்லாம் என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடு என்று கையேந்திருப்போமா சகர் நேரம் பூரா சண்டைகளாகவும் சந்தைகளாகவும் இருக்கிறது வீடுகள் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு சண்டை என்று நான் சொல்கிறேன் சந்தை என்று சொல்கிறேன் சந்தைனா என்னது மார்க்கெட் மார்க்கெட்ல போனா என்னங்க இருக்கும் என்னங்க இருக்கும் 
திங்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதே மாதிரி சகர நேரத்தில் திங்ஸ் நமக்கு நிறைய இருக்கு சில சமயத்தில் சண்டை நடக்கும் ஏண்டி என்ன எழுப்பலன் இவரு ஏங்க நீங்க என்ன எழுப்பலன் அந்தம்மா இப்படி மாறி மாறி சண்டை காடுகளாகவும் சந்தை காடுகளாகவும் தான் சகர் இருக்கிறது எத்தனை பேர் சகர் நேரத்தில் கணக்கச்சிதமாக உட்கார்ந்து காலை நேரத்தில் எல்லா கூடத்திலே பாவம் மன்னிப்பு தேடினோம் அந்த சகர் நேரத்திலையும் விடாம டிவி ப்ரோக்ராம் நிறைய பேர் என்னவோ டிவி ப்ரோக்ராமை பார்ப்பது நான் டிவி ப்ரோக்ராம் என்று இங்கே சொல்லுவது இஸ்லாமிய கல்விகள் குறித்து மட்டும் தான் பேசுகிறேன் மார்க்க கல்விகளை கேட்பதற்கும் மார்க்க பயான்களை கேட்பதற்கும் வேறு நேரமே இல்லாததை போல் எல்லா பேரும் டிவியில எத்தனை டிவி ஒருத்தன் பார்க்க முடியும் எத்தனை சேனல ஒருத்த பார்க்க முடியும் இந்த ஊர்ல அப்படி இல்ல நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வீடுகள் பெரும்பாலும் டிவியே இல்ல அதனால தப்பிச்சோம் அலமதுல்லா சரியா அப்ப பாருங்கள் அல்லா சுபான சகர நேரத்தை பற்றி வர்ணித்து குறிப்பிட்டு சொல்லும் போது அவர்கள் சகர நேரத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடுவார்கள் யாரும் பாவங்க இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல சகோதரர்களே நம்ம யாரும் அல்லா சுபான மனித புனிதர்களாக படைக்கவில்லை நாம் யாருக்கும் அல்லா இதயத்திற்கு பதிலாக இரும்பு துண்டை தரவில்லை எல்லோருக்கும் ரத்தம் எலும்பு சதை என்று உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த சதைகளைத்தான் அந்த பாட்டுகளை தான் அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறான் இந்த உடலின் உருவ அமைப்பு என்பது இந்த உடலுடைய உள் அமைப்பு என்பது இந்த உறுப்புகளால் அமையப்பட்டிருப்பதனால் நிச்சயம் பாவங்கள் செய்யக்கூடிய இயல்பு கொண்டவர்கள் தான் நம்ம இந்த பாவங்களை எல்லாம் ஓர்முகப்படுத்தி நம்மிடத்தில் ஏற்பட்ட குறைகள் குளறுபடிகள் எல்லாத்தையும் ஓர்முகப்படுத்தி அப்படியே அல்லாஹுடைய சன்னிதானத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டிய புனிதமான நேரம் எப்படி கழிந்தது என்பதை பற்றி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இதே ரமதானுடைய நேரத்தில் ரமதானுடைய காலத்தில் அல்லா சுபான நமக்கு மிகப்பெரிய சிறப்புகளை தருகிறான் எந்த அமல்களை நாம் செய்தாலும் பன்மடங்கு கூலிகள் நமக்கு தரப்படுகிறது ஏனைய காலங்களில் செய்யக்கூடிய அமல்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரிசுகளை காட்டிலும் ரமதானுடைய காலத்தில் அதிகபட்சமான கூலிகள் தரப்படுகிறது ஏனென்றால் நோன்பை குறித்து ஹதீசல் குதிசையில் அல்லாஹுவே சொல்லும் போது நபிகள் நாயகம் சலாசிலம் எடுத்துச் சொல்கிறார்கள் ஆதமின் மகனுடைய காரியம் அனைத்தும் அவனுக்கு சொந்தம் நோன்பு என்பது எனக்கு சொந்தம் நோன்புக்குரிய கூலியை நானே தருகிறேன் உலமாக்கள் இதற்கு விளக்கம் சொல்லும் போது அற்புதமாக சொல்லுகிறார்கள் அது என்ன நோன்புக்குரிய கூலியை நானே தருகிறேன் அப்ப தொழுகைக்குரிய கூலியை வேற யாராவது தருகிறார்களா ஹஜ்ஜுக்குரிய கூலியை வேற யாராவது தர்றாங்களா இப்படி யாரும் தர்றது இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் கூலி அல்லாஹிடம் இருந்துதான் ஆனால் அண அஜி சிபிஹி என்பதற்கு மார்க்கறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்லும் போது அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தை குறிப்பிடுகிறார்கள் எந்த இபாதத்தாக இருந்தாலும் எந்த வணக்க வழிபாடாக இருந்தாலும் அதற்குரிய கூலிகளை பதிவு செய்வதற்கு அல்லாஹும் வழக்குமார்களை நியமித்திருக்கிறான் ஆனால் நோன்பு என்று வரும்போது அது தன்னுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கூலிகளை தருகிறான் நம்முடைய நாட்டிலே கூட அமைச்சகங்கள் அமைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு ஒரு சில அமைச்சகங்கள் பிரதமருடைய நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் இருக்கும் மாநில அரசாங்கம் என்றால் ஒரு சில அமைச்சகங்கள் மாநில முதல்வரை நேரடி கண்காணிப்பில் கீழ் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சருக்கு நேரம் என்ன இருக்கும் என்னங்க இருக்கும் முதலமைச்சர் எந்தெந்த அமைச்சகங்களை கையில் வச்சிருப்பாரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எப்பவுமே அவங்க கையில் இருக்கும் ஏன் நைட் ஓட நைட்டாக அவங்களை தூக்கிட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால இப்படி ஒரு சில அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த டிபார்ட்மெண்ட்கள் எப்படி இருக்கும் தலைமையின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியத்துவத்தை இந்த அடியார்கள் உணர வேண்டும் என்பதற்காக நோன்பு என்பது எனக்குரியது அதனுடைய கூலியை நானே தருகிறேன் இதற்கு இன்னும் சில உலமாக்கள் இன்னொரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார்கள் எல்லா இபாதத்துகளுக்கும் எல்லா எல்லா வணக்க வழிபாடுகளுக்கும் பிக்சடாக சவாபுகள் இருக்கிறதாம் குறிப்பிடப்பட்ட கூலிகள் இருக்கிறதாம் ஆனால் நோன்பு என்று வரும்போது அதற்கு கணக்கில்லாத கூலி அல்லாஹ் ஆலமின் அள்ளி தருகிறான் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு கடமையை இந்த மாதிரியான ஒரு வழிபாட்டை இந்த மாதிரியான ஒரு வணக்க வணக்க முறையை சகோதரர்களே அப்படியே நம்ம கடந்து போய்விட முடியுமா அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடுகள் செய்யணுமா இல்லையா ஏங்க இந்த உலகத்தில் அழிய போகிற இந்த அற்ப சொற்ப உலகத்திலேயே பிளஸ் டூ முடித்ததற்கு பிறகு எந்த ஒரு துறையை இவன் தொடங்க தொட போகிறானோ அல்லது படிக்க போகிறானோ அதற்கு கோச்சிங் சென்டர்கள் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டு அந்த கோச்சிங் பயிற்சிகள் எல்லாம் தரப்பட்டு அதிலே இவனை கொஞ்சம் சரிபடுத்தி அதுல அவனை கொஞ்சம் நாலேஜ்களை கொடுத்து தானேங்க அந்த கோர்ஸ் அனுப்புறாங்க அந்த குறிப்பிட்ட துறையை படிப்பதற்கு போகிறார்கள் அப்போ அந்த மாதிரியான உலக விஷயங்களுக்கு அற்ப சொற்ப அழியக்கூடிய விஷயங்களுக்கே அப்படி இருக்கும் போது அழியாத அம்சங்களாக இருக்கிற இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்திற்கு நம்ம பிரத்யேகமான முஸ்திபுகள் எடுக்கணுமா எடுக்க வேண்டாமா சலஃபு சாலிஹி நோன்பு காலத்தில் எப்படி இருந்தார்கள் அல்லாஹு குபர் அதை பற்றி படித்து பார்த்தால் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் தானா என்று அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு வரையும் ஆச்சரியப்படுத்துகிறது இத்தனை முறை அவர்கள் குரானை முடிப்பார்கள் 
குரானை ஓதுவதற்கென்று அவர்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள் துவா துவாக்களை இப்படி கேட்பார்கள் இஸ்திகஃபார் இப்படி செய்வார்கள் ஒரு சில சலஃபுகள் ஏழைகள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று தேடி தேடி பார்த்து அவர்களோடு போய் நோன்பு திறப்பார்கள் இன்னும் சில சலஃபுகள் தங்க சேர்த்து வைத்த செல்வங்களில் அவர்கள் தான தர்மத்தை பிரத்யேகமான முறையில் இப்படி செய்வார்கள் இப்படி சலஃபுகளும் ரமவானும் என்கிற தலைப்பில் கொஞ்சம் தேடி பார்த்தால் ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மை ஆச்சரியத்திலும் அதிசயத்திலும் வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறது ஒரே வரியில சொல்லணும்னா அவங்க தங்களுடைய வாழ்வின் எப்படி தங்களுடைய வாழ்வின் ஆண்டுகளையே நோன்பை வைத்துத்தான் பிரித்தார்கள் சகோதரர்கள் எப்படி பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அகாடமிக் இயர் என்று ஒன்று இருக்கிறதோ வங்கியோடு அந்த பரிமாற்றம் செய்பவர்களுக்கு அந்த பேங்கிங் இயர் என்று இருக்கிறதோ இந்த மாசத்தில் அவங்க இதை முடிக்கணும் இதில் அவங்க ஆடிட்டிங் முடிக்கணும் அதுக்கடுத்து அவங்க ஒரு புதிய கணக்கை துவங்கணும் அதே போன்று பள்ளிக்கூடத்திலே படிப்பவர்களுக்கு காலாண்டு அரையாண்டு முழுவாடு என்று அவர்கள் வருடத்தை மூன்றாக பிரித்து இதுக்குள்ள உள்ள இதை முடிக்கணும் அதுக்குள்ள அதை முடிக்கணும் என்று எப்படி பிரித்து வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த மாதிரி சலஃபுகள் தங்களுடைய வருட வாழ்க்கையை தங்களுடைய வருடார்ந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை ரமதானுக்கு முன்பு ரமதானுக்கு பின்பு என்று பிரிப்பார்களாம் ரமதான் வர்றதுக்கு வரைக்கும் ரமதானுக்கு முன்பு ஆறு மாதம் வரைக்கும் ரமதானில் பிரத்யேகமான முறையில் இபாதத்துகள் செய்வதற்கும் ரமதானில் உற்சாகமான முறையிலே அல்லாஹனுடைய அருளை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் அல்லாஹுவிடத்தில் துவா கேட்டுக் கொண்டே இருப்பார்களாம் ரமதான் முழுவதும் அவர்கள் அமல் செய்துவிட்டு ரமதானுக்கு அடுத்த ஆறு மாதங்களும் யாரா ரமதானில் செய்த எங்களுடைய நல்லறங்களை ஏற்றுக்கொள்வாயாக என்று பிரத்யேகமாக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே இருப்பார்களாம் அப்போ ரமதான வச்சுதான் நோம்ப வச்சு தான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க தங்களுடைய அந்த வருட கணக்கையை அவர்கள் துவங்குவதும் வருட கணக்கையை அவர்கள் முடிப்பதும் என்று ஒரு சூழலை தமக்குள் அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் என்றால் யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளவு ஒரு புனிதமான மாதம் இந்த ரமதான் என்கிற மாதம் எவ்வளவு அற்புதமான மாதம் இந்த ரமதான் என்கிற மாதம் என் அன்பு சகோதரர்களே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதது இல்லை இந்த ரமதான் என்கிற இந்த மாதத்தை மையமாக வைத்துத்தான் உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குறிப்பாக நலிவடைந்த நாடுகளில் வாழக்கூடிய இஸ்லாமிய பெருமக்களுடைய இஸ்லாமிய பணிகளே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அனாத இல்லங்களை நடத்துபவர்களாக இருந்தாலும் சரி மதரசாக்களை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி இன்னபெரு இஸ்லாமிய சேவைகளை செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அரசாங்கத்தில் இருந்து மானியங்களை பெறாதவர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய அதாவது நம்ம இந்தியா மாதிரி நாடுகளை சொல்றேன் சப்போர்ட் இல்லாதவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களால் சில சட்ட சிக்கல்களுக்கு ஆளாக்கப்படுபவர்கள் ஒரு சில சங்கடங்களுக்கு ஆட்படுத்தப்படுபவர்களுக்கு எல்லாம் இந்த ரமதான் மாதம் தான் அறுவடையாக இருக்கிறது என்றால் இந்த ரமதான் மாதம் தான் அவர்களுக்குரிய ஒரு விமோச்சனத்தையும் ஒரு விடுதலையும் தரக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது என்றால் யோசித்து பாருங்கள் இந்த ரமதான் என்பது இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு மாதம் என்று அப்ப இந்த மாதத்தினுடைய புனிதத்தை இந்த மாதத்தினுடைய ஒரு சிறப்பை எந்த ஒரு தனி மனித முஸ்லீமும் இழந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த ரமதானில் சில கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் விதிக்கிறது கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் விதிக்கிறது நன்றாக நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீர்களே ஆனால் ஆழமாக சில அறிவுரைகளை ரசூதாய் சொல்லார் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்கள் அதிகமாக கேள்விப்பட்ட ஒரு ஹதீஸ் தான் ரசூதாய் சொல்லார் சொன்னார்கள் வல்லதி நப்சி பியதிஹி எனது உயிர் எவன் கைவசம் இருக்கிறதோ அவன் மீது சத்தியமாக ஒரு நோன்பாணியின் வாயில் இருந்து வரக்கூடிய துர்நாற்றம் என்பது வாடை என்பது அல்லாஹுவிடத்தில் கஸ்தூரியை விட மனமானது இதை சொல்லும்போது நீங்கள் யாரும் அசூசையாக நினைக்கக்கூடாது இதிலே உள்ள ஆழமான அர்த்தத்தை நாம் புரிந்தால்தான் இந்த நோன்புனுடைய அந்த நோன்பு உருவாக்க நினைக்கக்கூடிய அந்த தாக்கத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் சகோதரர்கள் நம்ம நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் எதிர்பாராத ஒரு வாய் வீச்சம் ஒரு இடத்துல வருதுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் உரிமை இருக்குன்னு போது யார் இல்லாதப்ப நம்ம ஒருக்க அழகா எடுத்து சொல்லுவோம் போய் கொஞ்சம் மவுத்த வாஷ் பண்ணிட்டு வாங்க இதுதானங்க இயல்பு ஆனா ரசூல்லா நோன்பு காலத்தில் என்ன சொல்றாங்க அப்படி ஒரு வாய் வாடையை உன்னுடைய நண்பரிடம் இருந்தோ உன்னுடைய சக சகோதரிடம் இருந்தோ நீ அனுபவித்தால் அதை நீ பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் இது அல்லாஹிடத்தில் கஸ்தூரியை விட மகத்தான மனம் உள்ளது என்று ஏன் சொன்னார்கள் இதுதான் பிரத்யேகமான கட்டுப்பாடு ஏனைய நாட்களில் ஏனைய காலங்களில் உங்களிடத்தில் இல்லாத சில பிரத்யேக கட்டுப்பாடுகள் உங்களிடத்தில் வர வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் எதிர்பார்க்கிறது ஒருவன் நோன்பு வைத்து விட்டால் அவன் அறியாமை தரமாக நடக்க வேண்டாம் கெட்டத்தனமாக கெட்ட காரியங்களிலே ஈடுபட வேண்டாம் காத்தலகு அவனோடு யாராவது சண்டையிட்டாலோ சாப்பகு அவனை யாராவது ஏசினாலோ அவன் சாத்தமகு பேசினாலோ நான் நோன்பாலி நான் நோன்பாலி என்று இருமுறை சொல்லட்டும் 
தான் பிரத்யேகமான கட்டுப்பாடு மற்ற நாள் உங்களை யாராவது பேசினா அவன் வரம்பு மீறக்கூடிய அதே அளவிற்கு நீங்களும் வரம்பு மீறலாம் உங்களுக்கு அனுமதி இருக்கிறது யாராவது உங்களை ஏசினால் யாராவது உங்களை பேசினால் அவன் வரம்பு மீறக்கூடிய அதே அளவிற்கு நீங்களும் வரம்பு மீறுவதற்கு உங்களுக்கு இந்த மார்க்கம் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறது ஆனா நோன்பு காலம் வந்துருச்சுனா ரமதான் என்று வந்து விட்டால் ஒரு பிரத்யேக கட்டுப்பாட்டை உங்களுக்குள் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் உங்களை யாராவது ஏசினாலோ பேசினாலோ திருப்பி பேசாதே திருப்பி ஏசாதே மாறாக நான் நோன்பாலி நான் நோன்பாலி என்று சொல்லட்டும் என்று பெருமானார் சொல்லாலி சொல்லும் உச்சக்கட்ட மனித நேயத்தையும் உச்சக்கட்ட மனிதாபிமானத்தையும் உச்சக்கட்ட மனித புனிதத்தையும் உச்சக்கட்ட நிதானத்தையும் சகிப்பு தன்மையும் எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஏன் அந்த நோன்புனுடைய சிறப்புகளை எந்த வகையிலும் நாம் விழுந்து விடக்கூடாது என்பதனால் நோன்புடைய சிறப்புகளை எந்த வகையிலும் நாம் இணைந்து விடக்கூடாது என்பதனால் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இப்படி நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நாம் கொஞ்சம் கவலையோடு சிந்திக்க வேண்டும் அப்ப இந்த நோன்பினுடைய பலனை எப்படி நாம் அடைவது இந்த நோன்பினுடைய மகசூல்களை எப்படி நாம் அறுவடை செய்வது இந்த நோன்பினுடைய நோன்பினுடைய மாண்புகளை எப்படி நாம் அறைவது ஒவ்வொருவரும் ஒரு பாலிசியை கிரியேட் செய்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு லட்சியத்தை எடுங்கள் ஒரு சபதத்தை எடுங்கள் இந்த ரமதான் என்னுடைய வாழ்வில் மறக்க முடியாத ரமதானாக இருக்கும் ஏங்க ஏன்னா இந்த வருஷம் ரமதான்ல தான் நான் பேலி டேட் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் அல்ல இந்த வருடம் ரமதானில் தான் சகரிலும் இஃப்திரும் இஃப்தாரிலும் வரலாறு காணாத ஒரு விருந்தை நான் சாப்பிட போறேன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் இல்ல இந்த வருஷம் ரமதான நான் மறக்க முடியாத ரமதான் ஏங்க இந்த வருஷம் தான் நான் துபாயில போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன் அப்படி அல்ல சகோதரா அப்படி அல்ல அது அல்ல இதெல்லாம் குப்பைகள் அப்ப எது மறக்க முடியாத ரமதான் இந்த ரமதானில் செலஃபு சாலிஹ் எப்படி உள்ளார்ந்த அச்சத்தோடு உள்ளார்ந்த உணர்வோடு இதய சுத்தியோடு இந்த ரமதானை இறங்கினார்களோ அப்படி நான் அணுகுவேன் இந்த ரமதானுடைய ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் என் வாழ்வில் மறக்க முடியாத அளவிற்கு நான் ஆன்மீகத்தின் உச்சக்கட்டத்திற்கு போவேன் இந்த ரமதான் இடத்தில் எதை எதிர்பார்க்கிறதோ எந்த இரையச்சத்தை எதிர்பார்க்கிறதோ அந்த இரையச்சத்தின் நீல அகலத்தை தொட்டா தொடாமல் நான் விடமாட்டேன் என்கிற அளவிற்கு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அது எப்படி இரையச்சத்தினுடைய ஆழ அகலத்தை தொடுவது என்றால் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் நீ நோன்பு வைத்தால் இது மட்டும் போதுங்க இறையச்சத்தை அடைவது என்பது சகோதரர்கள் நீங்க எங்கிட்டோ போய் ஒரு யூனிவர்சிட்டில போய் டிகிரி வாங்குறது அல்ல இறையச்சத்தை அடைவது என்றால் அது எங்கே நீங்க விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது கால் கிலோ தக்குவா என்ன விலை அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது மார்க்கெட்ல போய் விலை பேசி வாங்கவோ விலை பேசி விற்கவோ உண்டான ஒரு பொருள் அல்ல இறையச்சத்தை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்கிற ஆசை இம்மியளவாவது உங்கள் இதயத்திலே இருந்தால் என் அன்பு சகோதரர்களே ஒரே ஒரு பாலிசியை மெயின்டைன் பண்ணுங்க நான் நோன்பு வைக்கிறேன் என்றால் என்னுடைய வாயும் வயிறும் மட்டும் வைப்பது நோன்பு அல்ல என்னுடைய நாவு நோன்பு வைக்க வேண்டும் என்னுடைய செவி நோன்பு வைக்க வேண்டும் என்னுடைய பார்வை நோன்பு வைக்க வேண்டும் உன்னுடைய நாவு வைக்கக்கூடிய நோன்பு என்றால் என்ன வழக்கமாக இந்த நாவால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை எல்லாம் கொஞ்சம் பட்டியல் போட்டு பாருங்கள் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுவது தகாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது அவதூறுகள் பேசுவது புறம் பேசுவது கோல் சொல்லுவது பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் என்கிற மதிப்பில்லாமல் பேசுவது மார்க்கம் தடை செய்திருக்கக்கூடிய பேச்சுக்களை பேசுவது ஆபாசங்களை பேசுவது அருவறுப்புகளை பேசுவது அனாச்சாரங்களாக பேசுவது அநியாயமாக பேசுவது ஏலனமாக பேசுவது இருமாப்பாக பேசுவது பெருமையோடு பேசுவது அப்படி எல்லாத்தையும் நீங்கள் விட்டுவிட்டு நல்லதை மட்டும் பேச வேண்டும் பேசாமல் இருக்கட்டும் நாவு வைக்கக்கூடிய நோன்பு அடுத்தனை செவிப்புல நோன்பு இருக்க வேண்டும் அது எப்படி செவிப்புல நோன்பு வைக்கிறது காதுக்கு ஏதாவது மருந்து ஊத்தணுமா அப்படி அல்ல இந்த காது எதையெல்லாம் கேட்டு இன்பம் பெற்ற சில பேரிடத்திலே சில நோய்கள் இருக்கலாம் இசை கேட்காமல் அவனால் வண்டி ஓட்ட முடியாது இசை கேட்காமல் அவருக்கு தூக்கம் வராது சில பேர் அது ஒரு நோய் அது ஒரு மனநோய் இரவு நேரத்தில் பாடல்களை கேட்டால்தான் ரம்யமான பாலாட்டு அந்த தாளாட்டு பாடல்களை கேட்டால்தான் எனக்கு தூக்கம் வரும் என்று யார் ஒருவன் நோய் பிடித்து வியாதி பிடித்து அலைகிறானோ அவன் விமோச்சனம் பெறுவதற்கு நிவாரணம் பெறுவதற்கு உண்டான அற்புதமான மருத்துவமனை இந்த ரமதான் கால மருத்துவமனை பெற்றால் 
உங்கள் செவி இறையச்சத்தை பெற்றது என்று அர்த்தம் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது உன்னுடைய பார்வை புலன்கள் நோன்பு இருக்க வேண்டும் தடை செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் எதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தோமோ அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த பார்வையில் இருந்து விடுபட்டு விட வேண்டும் எதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டவைகளோ எதெல்லாம் தகாதவைகளோ எதெல்லாம் அனுமதிக்கப்படாதவைகளோ அவைகள் அனைத்தையும் பார்ப்பதில் இருந்து இந்த பார்வை புலனை பாதுகாக்க வேண்டும் இப்படி என்னுடைய புலன்களை எப்போது நான் ஹலாலில் மட்டுமே வைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு முடிவிற்கு வருகிறேனோ இந்த புலன்களை எப்போது நான் ஹராமின் பக்கம் கொண்டு செல்லக்கூடாது என்கிற முடிவிற்கு வருகிறேனோ அப்போதுதான் நான் இறையச்சத்தை அடைந்தவனாக கருதப்படுவேன் அப்போதுதான் இந்த நோன்பினுடைய இலக்கை நான் பூர்த்தி செய்தவனாக கருதப்படுவேன் அதுதான் நோன்பினுடைய இலக்கு அதனால் தான் பாருங்கள் அல்லாவின் தூதர் சொல்லா அலை செல்லும் இவ்வளவு பெரிய நன்மைகளை நமக்கு வாக்களிக்கிறார்கள் எதற்காக பகல் முழுவதும் நோன்பு இருக்கிற இரவு முழுவதும் நின்று தொடக்கூடியவனுக்கு முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது என்கிற பெரும் சிறப்பை தருகிறார்கள் என்றால் நிபந்தனையின்றி அல்லாவுடைய அருளை கொண்டு முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்கிற சிறப்பு தரப்படுகிறது என்றால் அப்ப இந்த நோன்பு சகோதரர்களே சிறப்பான முறையில் செல்ல வேண்டும் இந்த நோன்பு நம்முடைய வாழ்வில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த நோன்பு இடத்திலே எதிர்பார்க்கிற இலக்குகளை நான் அடைய வேண்டும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இந்த நோன்பின் மூலம் பெறக்கூடிய பயிற்சியிலே அவன் பண்பட்டவனாக மாறினால் சகோதரர்களே இந்த உலகத்திற்கு இதை விட ஒரு முன்னேற்றம் வேண்டுமா இந்த உலகத்திற்கு இதை விட ஒரு நல்லது வேண்டுமா ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் ஒவ்வொரு தனி மனித முஸ்லீமும் தன்னுடைய வாழ்வில் இஸ்லாத்தை பரிபூர்ணமாக கொண்டு வந்து விட்டால் இவனை யாரால் என்ன செய்து விட முடியும் அன்துமுன் உண்மையான இறை நம்பிக்கையாளர்களாக இருந்தால் நீங்கள் நான் மேம்பட்டு வருகிறேன் என்று அல்லா சொல்கிறானே அந்த மேம்பாட்டை ஒருவன் இஸ்லாத்தை தவிர்த்து விட்டு ஈமானை தவிர்த்து விட்டு எதை கொண்டாவது பெற முடிந்து விடுமா எல்லா முஸ்லிம்களும் எல்லா தனி மனித முஸ்லிம்களுடைய வாழ்விலும் பூரணமான இஸ்லாம் வந்து விட்டால் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் நாம் பயப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல எவன் பிரதமராக வந்தாலும் நாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை யார் நம்மை ஆட்சி செய்யக்கூடிய கொடுங்கோலர்கள் வந்தாலும் நாம் அச்சப்பட வேண்டியதில்லை காரணம் அல்லா சொல்லிவிட்டான் உண்மையான இறை நம்பிக்கை உங்களிடத்தில் இருந்தால் நீங்கள் தான் மேம்பட்டவர்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறார் அப்ப அந்த மேம்பாட்டை நோக்கிய ஒரு பயணமாக இந்த நோன்பு இருக்க வேண்டும் சகோதரர்கள் லட்சிய பயணம் இந்த நோன்பு ஆன்மீக பயணம் என்பது இந்த நோன்பு இறை எச்சத்தை நோக்கியும் இறை நம்பிக்கையை நோக்கியும் மனிதத்தை நோக்கியும் மனித புனிதத்தை நோக்கியும் மனித நேயத்தை நோக்கியும் சமூக பண்பாட்டை நோக்கியும் நாம் நம்மை நாமே பண்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய புனிதமான பயணம் இந்த நோன்பு அப்படிப்பட்ட பாடங்களை இந்த நோன்பு நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது பாருங்கள் இதே சவுதி அரேபியாவில் இதே அரேபிய மண்ணில் நாம் எல்லாம் பெரும்பாலும் டென்டுகளின் நோன்பு தரக்கூடிய பழக்கம் நம்மிடத்திலே இருக்கலாம் கஃபீல்களாக வீட்டிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரும் பெரும் நிறுவனத்திலே முதியர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் நம்மை போன்ற சாதாரணமான எளிய மக்களுக்கு வந்து சர்வ் செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நோன்பு அவனை எப்படி மாத்துது பாருங்க நோன்பு எப்படி அவனை மாட்டுகிறது பாருங்கள் கடந்த முறை ரமதானில் எங்களுடைய சென்டரிலே ஒரு மசோரா ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எங்கள் முதிர் பதிவு செய்த வார்த்தை இது வீட்டிலே அரகண்டாக வீட்டிலே அடமண்டாக எவனெல்லாம் இருந்தானோ எந்த இளைஞர் எல்லாம் இருந்தானோ சொல் பேச்சு கேட்காமல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சில அந்த அரும்பு விட்டு பிள்ளைகள் கூட சாந்த சொரூபிகளாக மாறி தன்னை விட பொருளாதாரத்திலும் இன்ன பிற விஷயங்களிலும் எளிமையாக ஏழ்மையாக இருப்பவனுக்கு எல்லாம் தேடி தேடி போய் அவன் ஒரு சர்வீஸ் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ஹிதுமத்து செய்யக்கூடிய அளவிற்கு அவனை இந்த நோன்பு மாற்றுகிறது என்றால் அதாங்க சுஃபிதத்தி ஷயாத்தீன் ஷைத்தான்கள் விலங்கிடப்படக்கூடிய மாதம் இது அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு புனிதமான மாதத்திலே நாம் இருக்கும் போது அந்த புனிதத்தை எந்த வகையிலும் என்ன செய்து விடக்கூடாது சகோதரர்களே நாம் இழந்து விடக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதத்தை அல்லாஹ் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறான் அதனாலதான் குர்ஆனை இறக்குவதற்கு இந்த மாதத்தை அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் தெரிவு செய்த தேர்வு செய்த அதே வேளையில் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலை சொல்லும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த ரமதானுக்கு முன்பு வரை அருளப்பட்ட வசனங்களை எல்லாம் மீளாய்வு செய்வதற்கு ரசூல்லாய் சொல்லா அலி சொல்லம் பயன்படுத்திக் கொண்டது இந்த ரமதானுடைய நாட்களை முதாரசத்துல் குர்ஆான் அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு அருளப்பட்ட அந்த குரானிய வசனங்களை ஜிப்ரி அலி சலாத்து வசலாம் அவர்களிடத்திலே நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி சொல்லம் ஓதை காட்டக்கூடிய பழக்கம் இருந்திருக்கிறது என்றால் இந்த ரமதான் அன்பு சகோதரர்களே குர்ஆனை நாம் கையில் சுமக்கக்கூடிய இதயத்தில் சுமக்கக்கூடிய காலம் எல்லாத்தையும் நீங்க பிற்படுத்துங்க எவ்வளவு பெரிய பிஸியா பிஸியான ஆட்களாக நீங்கள் இருந்தாலும் முடிந்த வரைக்கும் உங்களுடைய தொழில் ரீதியான விஷயங்களை வியாபார ரீதியான விஷயங்களை அலுவல் சார்ந்த விஷயங்களை தள்ளி போட முடியும் முற்படுத்த முடியும் என்றால் தயவு செய்ததை தள்ளி போட்டு விட்டு முற்படுத்தி விட்டு ரமதானுடைய காலம் முழுவதும் எவ்வளவு குரானை ஓத முடியுமோ அவ்வளவு குரானை ஓதுங்கள் உம்ராவிற்கான திட்டமிடலில் இறங்குங்கள் யார் ஒருவர்
ஊரிலே இந்த நாட்டிற்கு வெளியே இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் இப்படி உம்ரா என்பது உம்ராவிற்கு வருவோமா என்பது பல பேருக்கு கனவு ஆனால் அல்லாஹ் நமக்கு நிதர்சனமான உண்மையாக ஒரு வாய்ப்பை வைத்திருக்கிறான் ரமதானிலே உம்ரா செல்வது கொஞ்சம் சிரமமாகத்தான் இருக்கும் கூட்ட நெரிசலாகத்தான் இருக்கும் பொதுவான கழிப்பிடங்களுக்கு செல்லும் போது நீண்ட நேர கியூவில் நிற்க வேண்டிய ஒரு சௌகரியங்கள் அசௌகரியங்கள் வரத்தான் செய்யும் அதையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு இந்த ரமதானில் நான் ஒரு இலக்கை அடைய வேண்டும் என்கிற முடிவெடுத்து விட்டு நான் ஆன்மீக பயணத்திலே இறங்கினால் நிச்சயம் அல்லாஹ் எனக்கு மிகப்பெரிய நன்மையை தருவான் சகோதரர்களே ஆக இந்த ரமதானை நாம் வரவேற்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு அடிப்படையாக நான்கு விஷயங்களை மைய கருத்திலே கொள்ளுங்கள் ரமதான வரவேற்கணும்னா நம்ம அதுக்காக பட்டாசு கேட்டாசு எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தோரணங்களை எல்லாம் கட்டி வெல்கம் ரமதான் வெல்கம் ரமதான் அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடியது இஸ்லாமிய மரபல்ல எப்படி இந்த ரமதானை வரவேற்க வேண்டும் நல்ல நீயத்தோடு இஹ்லாசான எண்ணத்தோடு அல்லாஹுக்காக நான் நோன்பை சரியாக வைப்பேன் நிச்சயம் வைப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையோடு இந்த நோன்பை நம்ம வரவேற்க வேண்டும் நோன்பு குறித்த சட்டங்களை நோன்பு குறித்து இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளை நோன்பில் நாம் பேண வேண்டிய பேணுதல்கள் அனைத்தையும் அறிந்தவர்களாக இந்த நோன்பை வரவேற்க வேண்டும் நோன்பு இருக்கிறோம் என்பது வெறுமனே நம்முடைய வாயிற்கும் நம்முடைய வயிற்றுக்கும் மட்டும் தரக்கூடிய ஒரு வேலை அல்ல பயிற்சி அல்ல அது உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை உடலிலே இருக்கக்கூடிய அத்துணை உறுப்புகளுக்கும் நாம் ஓய்வு தர வேண்டிய அல்லது பயிற்சியை தர வேண்டிய ஒரு அற்புதமான தருணம் என்கிற அந்த எண்ணத்தோடு இந்த நோன்பை நாம் வரவேற்க வேண்டும் மிக மிக முக்கியமாக சகோதரர்களே பொறுமை என்கிற குணத்தை கையாளுங்கள் பொறுமை பொறுமையில் தான் நமக்கு அத்துறையிலும் வெற்றி இருக்கிறது என்ன சிரமம் எனக்கு வந்தாலும் சைத்தான் என்ன மாதிரியான ஒரு மயக்கத்தை தயக்கத்தை எனக்கு தந்தாலும் குரானை ஓத விடாமல் இன்ன பிற நற்கர்மங்களை செய்ய விடாமல் சைத்தான் எவ்வளவுதான் என்னை தடுக்க வந்தாலும் அதையெல்லாம் நான் பொறுமையோடு எதிர்கொண்டு இந்த ரமதானை இனிய ரமதானாக மாற்றுவேன் என்கிற ஒவ்வொரு சபதத்தையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த ரமதானை வரவேற்கும் போது நிச்சயம் இந்த ரமதான் இனிய ரமதானாக மாறும் இறுதியாக ஒரே ஒரு நபி மொழியை எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் நினைவுபடுத்தி முடித்துக் கொள்கிறேன் நபிகள் நாயகம் சல்ல அல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் படிப்போம் <laughs> என்னென்ன <laughs> 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 <laughs>